ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் மோர் அபவுட் பேட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் காமன் டிசீசஸ் ஃபார் காக்டைல் அதாவது நம்ம வளர்க்குற காக்டைலுக்கு எந்த மாதிரியான காமன் டிசீஸ்லாம் வரும்ன்றது தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நான் ஏன் இன்றைக்கி இந்த டாப்பிக்கை உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன்னா ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து என் காக்டைலுக்கு என்ன டிசீஸ் வந்ததுன்னு தெரியாமலே இருப்பாங்க அப்புறம் கடைசியில் அந்த காக்டைல் கிரிட்டிக்கலான ஸ்டேஜில் அதாவது இறக்குற ஸ்டேஜில் கூட போகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு டாபிக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க யாரெல்லாம் இன்னும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையோ கீழே போய் ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் கொடுத்து ஆல் என்ற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் நான் உங்களுக்காக இந்த வீடியோவில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் போனஸ் ஃபேக்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் வாங்க நம்ம டாபிக் உள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த வீடியோவில் மொத்தம் அஞ்சு காமனான காக்டைலுக்கு வர டிசீஸை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஒன் என்னென்னு நம்ம பார்த்தோன்னா மைட்ஸ் ப்ராப்ளம் இந்த மைட்ஸ் ப்ராப்ளம்க்கான சிம்டம்ஸ் என்னென்னு நம்ம பார்த்தோன்னா பேர்ட்ஸ் ரொம்ப சொரிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் அதுவும் இல்லாமல் அந்த காக்டைலுக்கு ஃபெதர் லாஸும் அதிகமாக ஏற்படும் அப்புறம் அந்த காக்டைலை நீங்கள் கையில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அதோட பாடியில் குட்டி குட்டியாக பேன் ஓடுற மாதிரி இருக்கும் இப்போ நம்ம இந்த மைட்ஸ் ப்ராப்ளம் வராமல் எப்படி ப்ரிகாஷன் யூஸ் பண்ணி தவிர்க்கிறதுன்னு பார்த்தோன்னா பேர்ட்ஸ் கேஜை நீங்கள் எப்போவுமே நல்லா க்ளீனாக வச்சுக்கணும் அப்புறம் காக்டைல் ஒரு ஒரு கிளச்சும் முடிக்கும் போது அதோட நெஸ்ட் பாக்ஸையும் நீங்கள் நல்லா க்ளீன் பண்ணி ஆகணும் இப்போ இந்த டிசீஸ் ஒரு பேர்டை அஃபெக்ட் பண்ணிச்சுன்னா அந்த பேர்டுக்கு எந்த மாதிரியான ட்ரீட்மெண்ட்ஸ்லாம் கொடுக்கலான்னு பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் அந்த பேர்ட்ஸை தனி கேஜில் வைங்க ஏன்னா இந்த மைட்ஸ் டிசீஸ் வந்து ஒரு பேர்ட்ஸ்லேருந்து இன்னொரு பேர்ட்ஸ்க்கு ஈஸியாக ஸ்ப்ரெட் ஆகக்கூடியது அப்புறம் அந்த அஃபெக்டான பேர்ட்ஸ்க்கு நல்ல ஹெல்த்தி டயட் ஃபுட் ப்ரொவைட் பண்ணுங்க நெக்ஸ்ட்டு டெய்லி அந்த பேர்ட்ஸ் மேலே பாயில்டு நீம் லீஃப் வாட்டர் வச்சு ஸ்ப்ரே பண்ணுங்க இந்த பாயில்டு நீம் லீஃப் வாட்டர் எப்படி செய்யணும்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நீம் லீவ்ஸ் எடுத்துக்கோங்க அதை தண்ணியில் போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கோங்க எவ்வளோ கொதிக்க வைக்கணும்னா அந்த வாட்டரு பச்சை கலராக மாறுற வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அந்த தண்ணியை ஒரு பாட்டில் எடுத்து அதை உங்கள் காக்டைல் மேலே ஸ்ப்ரே பண்ணுங்கள் அப்படி முடியலன்னா நார்மலாகவே இந்த அமேசான் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் தான் மைட் ஸ்ப்ரே ஃபார் பேர்ட்ஸ்னே தனியாக விற்கிறாங்க அந்த ஸ்ப்ரேலாம் வாங்கி நீங்கள் உங்கள் பேர்ட்ஸ் மேலே ஸ்ப்ரே பண்ணலாம் இந்த நேச்சுரல் மெத்தடாக இருந்தாலும் சரி இல்லை ஆர்டிஃபிஷியல் மெத்தடாக இருந்தாலும் சரி ரெண்டுத்தில் எதை யூஸ் பண்ணாலும் நீங்கள் உங்கள் பேர்ட்ஸுக்கு இருக்க மைட்ஸ் ப்ராப்ளமை வித்தின் ஒன் வீக்குள்ளே போக்கிடலாம் இப்போ நம்ம காக்டைலுக்கு வர செகண்ட் காமனான டிசீஸ் எதுன்னு நம்ம பார்த்தோன்னா கோல்ட் டிசீஸ் தான் இதுக்கான சிம்டம்ஸ் என்னென்னு நம்ம பார்த்தோன்னா நம்ம வளர்க்குற காக்டைல் வந்து ரொம்ப சைலண்ட்டாக ரொம்ப வீக்காக எப்போவுமே தூங்கிட்டே இருக்கும் அப்புறம் காக்டைல்ஸ் நார்மலாக தூங்கும் போது பார்த்தோன்னா அதோட பீக்கை முதுகில் வச்சு தான் தூங்கும் ஆனால் இந்த கோல்ட் டிசீஸ்னால் அஃபெக்ட் ஆன காக்டைல் வந்து பீக்கை ஃப்ரண்டில் வச்சுக்கிட்டே தூங்கும் அப்புறம் டெய்லியும் சில டைம் தும்பிக்கிட்டே இருக்கும் இந்த மாதிரியான சிம்டம்ஸ்லாம் உங்கள் காக்டைல் காமிச்சிதுன்னா உங்கள் பேர்ட்ஸ் வந்து இந்த டிசீஸ்னால் அஃபெக்ட் ஆகிருக்குன்னு நீங்கள் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் சரி இப்போ நம்ம இந்த டிசீஸ் வராமல் எப்படி தவிர்க்கிறது ப்ரிகாஷன் பார்க்கலாம் வாங்க இந்த டிசீஸ் வந்து மோஸ்ட்லி விண்டர் அண்ட் ரெய்னி சீசனில் தான் அக்கர் ஆகும் அதனால் நீங்கள் விண்டர் அண்ட் ரெய்னி சீசனில் உங்கள் பேர்ட்ஸை எக்ஸ்ட்ரா கேர் எடுத்துக்க வேண்டியது ரொம்ப அவசியம் அதாவது இந்த விண்டர் அண்ட் ரெய்னி சீசன்லலாம் பேர்ட்ஸ்க்கு டெம்பரேச்சர் அப்பப்போ சேஞ்ச் ஆகிட்ருக்கும் அதுவும் முக்கியமாக நீங்கள் பேர்ட்ஸை அவுட்டோரில் வச்சுருந்தீங்கன்னா கன்ஃபார்ம் அதோட பாடியில் டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் ஏற்படும் அதை தவிர்க்கிறதுக்கு நீங்கள் உங்கள் பேர்ட்ஸ் கேஜை ஒன்று இண்டோரில் வைங்க இல்லைனா நைட்டு தூங்கும்போது அது மேலே ஏதாவது துணி போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிட்டு தூங்குங்க அப்படியும் முடியலனா டெய்லியும் நைட்டு மட்டும் ஒரு ஒன் ஆர் டூ ஹவர்ஸ் அதோட கேஜில் ஒரு எல்லோ கலர் குண்டு பல்ப் எரிய விடுங்க முக்கியமாக அந்த பல்ப் வந்து நல்லா ஹீட் தரணும் அதாவது சில இடத்துலலாம் பார்த்துருப்பீங்க கோழி குஞ்சியை பொறிக்கிறதுக்காக இந்த எல்லோ கலர் குண்டு ப
அந்த மாதிரியான பல்ப் தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ நம்ம தேர்ட் டிசீஸ் என்னென்னு பார்த்தோன்னா ஐ இன்ஃபெக்ஷன் இந்த ஐ இன்ஃபெக்ஷனுக்கான சிம்டம்ஸ் என்னென்னு நம்ம பார்த்தோன்னா இந்த காக்டைல் ரொம்ப வீக்காக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அதோட கண்ணில் ரெண்டு கண்ணில் ஏதாவது ஒரு கண்ணில் அடிபட்டிருக்கும் அந்த கண்ணை சுற்றி இருக்க ஃபெதர்ஸ்லாம் கீழே விழுந்திருக்கும் அப்புறம் அந்த கண்ணில் வந்து பிளட் கிளாட் ஆகி அது லைட்டாக ஸ்வெல் ஆகிருக்கும் அதாவது கொஞ்சம் வீங்கியிருக்கும் இப்போ இந்த டிசீஸ்க்கான ப்ரிகாஷன்ஸ் என்னென்னு நம்ம பார்த்தோன்னா நீங்கள் உங்கள் பேர்ட்ஸ்க்கு முக்கியமாக அதுவும் சம்மர் டைமில் நல்ல ஹெல்த்தி டயட் ஃபுட் ப்ரொவைட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் பேர்ட்ஸுக்கு நடுவில் ஏதாவது ஃபைட் வந்ததுன்னா அதை நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணணும் உங்களுக்கு பேர்ட்ஸுக்கு நடுவில் நடக்கிற சண்டையை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னு தெரியலனா அதுக்காக நாங்கள் ஒரு ப்ரீஃபான வீடியோ போட்டிருக்கோம் ஹவு டு கண்ட்ரோல் பேர்ட்ஸ் ஃபைட்டுன்ட்டு அந்த வீடியோக்கான லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது இந்த வீடியோ முடிச்சுட்டு அந்த வீடியோவையும் ஆப்டே போய் பார்த்துட்டு வந்துடுங்க அப்புறம் நீங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த பேர்ட்ஸோட கேஜை நல்லா க்ளீனாக வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இந்த ஐ இன்ஃபெக்ஷனும் சில டைம் வந்து ஃபங்கஸ் வைரஸ் பாக்டீரியாவாலையும் அக்கர் ஆகலாம் இப்போது இந்த டிசீஸ்க்கான ட்ரீட்மெண்ட் என்னென்னு நம்ம பார்த்தோன்னா இந்த ட்ரீட்மெண்ட் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டட் தான் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் போரிக் ஆசிட் வாங்கிக்கணும் இந்த போரிக் ஆசிட் வந்து ஜஸ்ட் பேக்கெட்லேயே விற்பாங்க ஃபைவ் டு டென் ருபீஸ் இருக்கும் அதில் ஜஸ்ட் ஒரு ஒன் பை தேர்ட் ஸ்பூன் ஆஃப் த பவுடர் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க அதாவது ஒரு ஸ்பூனில் கால்வாசி அளவுக்கு மட்டும் பவுடர் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அந்த பவுடரை கொஞ்சம் வாமான வாட்டரில் போட்டு நல்லா கலக்கிக்கோங்க அப்புறம் ஏதாவது சாஃப்டான மெட்டீரியல் லைக் காட்டன் பஞ்சி இல்லை பெயிண்ட் அடிக்கிற பிரஷ் அந்த மாதிரியான பொருளை எடுத்து அந்த வாட்டரில் டிப் பண்ணி உங்கள் பேர்ட்ஸோட கண்ணில் அப்ளை பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு டென் மினிட்ஸ் உங்கள் பேர்ட்ஸை அப்படியே விட்டுட்டு சிப்லாக் ஐட்ராப்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஐட்ராப்ஸ் இருக்கு அதை வாங்கி ஒரு டூ ட்ராப்ஸ் மட்டும் அஃபெக்டான பேர்டோட கண்ணில் ஊற்றுங்க அப்புறம் உங்கள் பேர்ட்ஸை ஹெல்த்தியாக வச்சுக்கிறதுக்கு வேணும்னா நீங்கள் விம்ரால் கொடுக்கலாம் இந்த விம்ராலோட ப்ரைஸ் எவ்வளோன்னு நம்ம பார்த்தோன்னா ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இருக்கும் அப்புறம் இந்த சிப்லா கைட்ராப்ஸோட ப்ரைஸ் சொல்ல மாறேன்ட்டேன் அதோட ப்ரைஸ் ஜஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் ருபீஸ் இருக்கும் நீங்கள் டெய்லியும் இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டை பண்ணால் வித்தின் ஒன் ஆர் டூ வீக்ஸ்குள்ளே உங்கள் பேர்ட்ஸ்க்கு இந்த ஐ இன்ஃபெக்ஷன் க்யூர் ஆகிடும் இப்போ நம்ம ஃபோர்த் டிசீஸ் என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஸ்கேலி மைட்ஸ் இதுவும் ஒரு மைட்ஸ் டிசீஸ் தான் ஆனால் இது கொஞ்சம் வித்தியாசமானது இந்த டிசீஸ்க்கான சிம்டம்ஸ் என்னென்னு நம்ம பார்த்தோன்னா பேர்ட்ஸ் ரொம்ப வீக் ஆகிடும் அப்புறம் பேர்ட்ஸோட பீக்லேயும் லெக்லேயும் வந்து நிறைய டெட் செல்ஸ் வந்து செதில் செதிலாக ஃபார்ம் ஆகிடும் அதாவது ஷார்ட்டாக என்ன நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மைட்ஸ் வந்து அதோட ஸ்கின் அண்ட் லேயர்க்குள்ளே போயிட்டு அதோட செல்ஸ் எல்லாம் அரிச்சிடும் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா பேர்ட்ஸோட கால்லேயும் அதோட பீக்லேயும் ஃபுல்லாக சொறி சொறியாக வந்துடும் இப்போது இதுக்கான ப்ரிகாஷன்ஸ் என்னென்னு நம்ம பார்த்தோன்னா இது ஒரு மைட்ஸ்லேருந்து வர்றதுனால நீங்கள் உங்கள் பேர்ட்ஸ் கேஜை நல்லா க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கணும் அப்புறம் அதோட நெஸ்டிங் பாக்ஸையும் ஒரு ஒரு கிளச்சுக்கும் க்ளீன் பண்ணி ஆகணும் அப்புறம் பேர்ட்ஸ்க்கு அந்த டிசீஸ் வந்தாலும் அதை எதிர்த்து போராடுறதுக்காக நீங்கள் அதுங்களுக்கு நல்ல ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுத்து ட்ரெயின் பண்ணி வச்சுருக்கணும் உங்களுக்கு பேர்ட்ஸ்க்கு எந்த மாதிரியான நேச்சுரல் ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுக்கணும்னு தெரியலனா அதுக்காக நாங்கள் ஒரு ப்ரீஃபான வீடியோ போட்டிருக்கோம் அந்த வீடியோக்கான லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கு இந்த வீடியோ முடிச்சுட்டு அந்த வீடியோவையும் ஆப்டே போய் பார்த்துட்டு வந்துடுங்க சரி இப்போ இந்த டிசீஸ்க்கான ட்ரீட்மெண்ட் என்னென்னு நம்ம பார்த்தோன்னா ரெண்டு விதம் இருக்கு ஒன்று ஆர்டிஃபிஷியல் இன்னொன்று நேச்சுரல் மெத்தட் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஆர்டிஃபிஷியல் மெத்தட் பார்த்தோன்னா அது ரொம்ப சிம்பிள் தான் நீங்கள் வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற வேஸ்லின் ஜெல் எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் இந்த வேஸ்லின் எடுத்து பேர்ட்ஸுக்கு அப்ளை பண்ணுறதுக்காக ஏதாவது சாஃப்டான துணியோ இல்லை பர்ட்ஸோ இல்லை பெயிண்ட் ப்ரஷோ எடுத்துக்கோங்க அதில் எடுத்துக்கிட்டு அப்புறம் உங்கள் பேர்ட்ஸோட பீக்லேயும் லெக்லேயும் அப்ளை பண்ணுங்க டெய்லியும் ஒன் டைம் பண்ணால் போதும் இதே மாதிரி நீங்கள் ஒரு ஃபைவ் டு செவன் டேஸ் பண்ணால் போதும் உங்கள் பேர்ட்ஸ்க்கு அந்த டிசீஸ் ஈஸியாக க்யூர் ஆகிடும் இப்போ நம்ம நேச்சுரல் மெத்தட்னு பார்த்தோன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பத்து பதினஞ்சு வேப்பலை எடுத்து நல்லா அரைச்சிக்கோங்க அது கூட லைட்டாக வாட்டர் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கூட டர்மரிக் பவுடரையும் அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு
இதுல கற்பூரம் வேணும்னா சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா இந்த கற்பூரம் ரொம்ப பவர்ஃபுல் இதே மாதிரி நீங்க டெய்லியும் ஒன் டைம் அப்ளை பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா வித்தின் ஒன் வீக் குள்ள உங்க பேர்ட்ஸ்க்கு இந்த டிசீஸ் கியூர் ஆயிடும் அடுத்து இப்ப லாஸ்டா நம்ம பிப்த் டிசீஸ் என்னன்னு நம்ம பார்த்தோம்னா லூஸ் மோஷன் இதுக்கான சிம்டம்ஸ் என்னன்னு நம்ம பார்த்தோம்னா பேர்ட்ஸ் ரொம்ப வீக் ஆயிடும் அப்புறம் அது ரொம்ப இன்ஆக்டிவா இருக்கும் அதாவது மூவ் பண்றதுக்கே ரொம்ப கஷ்டப்படும் அப்புறம் அது பூ பண்ற இடத்த பார்த்தோம்னா கிரீனிஷா ரொம்ப டர்ட்டியா இருக்கும் அதோட பூப்போம் ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் அதாவது ரொம்ப வாட்ரியா இருக்கும் இப்போ இந்த லூஸ் மோஷன் வராம எப்படி தவிர்க்கலாம்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க பேர்ட்ஸ்க்கு சாஃப்ட் ஃபுட் இல்ல ஸ்ப்ரவுட் ஃபுட்ஸ் எல்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணீங்கன்னா அதை வித் இன் ஒன் ஆர் டூ ஹவர்ஸ்ல ரிமூவ் பண்ணிருங்க ஏன்னா அந்த ஃபுட்ஸ்ல வர பாக்டீரியா வைரஸ் ஃபங்கஸ்னால கூட உங்க பேர்ட்ஸ்க்கு இந்த லூஸ் மோஷன் அஃபெக்ட் ஆகலாம் அப்புறம் பேர்ட்ஸ்க்கு ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணும் போது அதை நல்லா கழுவிட்டு ப்ரொவைட் பண்ணுங்க ஏன்னா அந்த ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ்ல இருக்க கெமிக்கல்னால கூட உங்க பேர்ட்ஸ்க்கு இந்த லூஸ் மோஷன் வரலாம் சரி இப்போ நம்ம இந்த லூஸ் மோஷனுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் என்னென்னு நம்ம பார்த்தோம்னா இதுலேயும் மொத்தம் ரெண்டு டைப் இருக்கு ஒன்று வந்து நேச்சுரல் மெத்தட் இன்னொன்று வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் மெத்தட் ஃபஸ்ட்டு நேச்சுரல் மெத்தட் பார்த்தோன்னா இது ரொம்ப ஈஸி நீங்கள் உங்கள் பேர்ட்ஸ்க்கு ஓமத்தை தண்ணியில் போட்டு நல்லா பாயில் பண்ணிட்டு அந்த வாட்டரை நீங்கள் உங்கள் பேர்ட்ஸுக்கு குடிக்கிறதுக்கு கொடுக்கணும் அப்புறம் ஆர்டிஃபிஷியல் மெத்தட் என்னென்னு நம்ம பார்த்தோன்னா மெட்ரோஜல் இல்லை நான் மெட்ரோஜல் ரெண்டுத்தில் நீங்கள் எது வேணால் எடுத்துக்கோங்க அதை முடிஞ்சால் சிரிஞ்சில் எடுத்து நீங்கள் உங்கள் காக்டெயிலுக்கு கொடுங்க ஒரு ட்ராப் ஒரு காக்டெயிலுக்கு போதும் இதே மாதிரி வீக்லி ஒன்ஸ் மட்டும் ஒன் வீக்லேருந்து ஒன் மந்த் வரைக்கும் கொடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா நீங்கள் உங்கள் பேர்ட்ஸ்க்கு இந்த லூஸ் மோஷன் டிசீஸை கியூர் பண்ணிடலாம் அப்புறம் உங்கள் பேர்ட்ஸ்க்கு லூஸ் மோஷன் வந்ததுனால பேர்ட்ஸ் ரொம்ப வீக் ஆகிருக்கும் அந்த டைமில் நீங்கள் உங்கள் பேர்ட்ஸ்க்கு ஓஆர்எஸ் பவுடர் இல்லை எலக்ட்ரால் பவுடரை வாட்டரில் கலந்து கொடுக்கலாம் சரி இப்போ இந்த டிசீஸில் எந்த டிசீஸ் உங்கள் பேர்ட்ஸ்க்கு அடிக்கடி வருதுன்றத மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நான் சொன்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்படி யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா நம்ம வீடியோவுக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க அப்புறம் இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராச்சும் காக்டைல் வச்சுருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க மேலும் இது போன்ற வீடியோ தான் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் சப்ஸ்கிரைப் ஃபார் மோர் வீடியோஸ் நாங்கள் போடுற வீடியோஸும் எங்கள் சேனலும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா எங்களை ஃபாலோ பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா அதுக்கான லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்